，好好的，怎么会突然晕倒？你醒了，觉得怎么样？你是谁啊？嗯？为什么会出现在本王的房中？你不认识我了？本王为何要认识你？将军，啊，你现在胆子是越来越大了，为何让陌生人进入我的房中？啊，还愣着干什么？还不赶快把他赶出去？怎么？怎么？你们为何如此怪异的看着本王？王爷，您不认识王妃了？王妃？本王的王妃不是如玉吗？难道说，我就这么幸运的遇到传说中偶像剧的经典套路，男主失忆？哼！血统编剧，你给我出来，我保证不打死你！嗯微臣告退。钟哥哥，你没事吧？太医留步。我没事。那就好。他这到底是什么情况？您方才说，王爷是突然昏厥，醒来之后就失去了对您的记忆，对吗？对对对对，这怎么回事、啊？王爷的脉象似是中毒。毒？没错，此毒十分罕见，似是异域之物。微臣也未曾见过，王爷之前曾身中情华之毒，应该就是那情毒，未完全清除，再加上舟车劳顿，身体不堪重负，所以才失去了对心爱之人，也就是对您以及您相关事情的一切记忆。可之前一仙伯伯已经把吴妹的情花毒给根治了，只是会有些体弱，需要休养，怎么突然又复发了呢？那他这个暂时失忆是要失忆多久啊？什么时候能想起来？我们要怎么做？您切莫着急，王爷这个病需要时间慢慢恢复。这样，我先写个药方，也许时间长了，王爷的病也就慢慢好了。那就是说，也许也有可能，他再也想不起我了。这太医。您还是先给王爷开药吧，让王爷吃药，赶紧康复才是正事，别被其他的琐事给耽搁了。那微臣就先告退了。啊，钟哥哥，你可得好好休息，不能再劳累了。放心吧，雨儿，我王爷，您怎可当着小姐的面拉旁人的手？哎、这还哪来的本事在这指指点点？我的丫鬟，何处轮到你来动手？放肆！王府之内，怎可如此粗鲁？你因为他说我粗鲁？你到底是谁？怎可三番四次如此无礼？王爷，小姐她是您，是您之前的狒狒。就是因为嫉妒您跟我们王妃感情深厚，才处处针对。你胡说什么？谁是菲菲啊？他就是他。你胡说八道！够了！就，张进，王爷，给我把这个女人赶出去
，小姐少喝点儿，别太伤心了。是啊，小姐，喝酒伤身啊。伤就伤吧，他都不记得我，我要怎么冷静？周梅这个大猪蹄子，说好的此生绝不负我，说好的此生只爱我一人，就我那么容易被温如玉蛊惑，转眼就把我给忘了，真是是非不分，颠倒黑白。小姐，小姐，小姐，让我喝吧，就让我醉吧，说不定我喝多了，我醒来之后，他就能想起我了呢。对，一定是这样，让我喝吧，放手。别喝了，小姐，太医说了。王爷过段时间一定会好的，再加上我们从旁引导，王爷那么爱你，一定会恢复记忆的。是啊，小姐，当务之急，我们该想想怎么做才能唤醒王爷对小姐的记忆呀、啊。嗯，唤醒记忆。嗯，现在钟无梅失忆了，正是温如玉趁虚而入的时候。这一定是系统对我和钟无媚情感的考验，我一定要振作。没错，既然是真爱，那就没有那么容易被打垮。他既然能爱上我一次，也一定能爱上我 n 次。嗯，没人能在我的 BGM 里打败我。钟无媚。你是我的，嗯，那小姐，你要用什么样的方法唤醒王爷的记忆啊？这个嘛，我再想想。小姐，虽然认识王爷和小姐的时间不长，但小玉有个法子。嗯，我之前看王爷总是喜欢粘在你身边，或许我们可以尝试着唤醒王爷的身体记忆。身体记忆，嗯。距离不是生与死，而是我站在你面前，你却不知道我爱你。世界上最遥远的距离，不是我站在你面前，你却不知道我爱你，而是爱你爱到痴迷，却不能说我爱你。世界上最遥远的距离，不是不能说我爱你，而是想你想到痛彻心脾，却只能。深埋心底。
，实在是要最遥远的距离。不是我不能说我想你，而是彼此想啊，一去不就在一起。嗯蠢女人，你没事吧？你叫什么？蠢女人，你这个野蛮人，你终于想起我了，你知道吗？我第一次听你叫我蠢女人是那么幸福。你快再叫我一次。你在府里三番四次行为不检，不但不知收敛，还越发猖狂。真不知宰相当初是如何教育出你这样轻浮的女子，我又为何会娶你这样的人为妻？你说我轻浮？钟哥哥，夜里凉，没收了寒气，明早还要进宫呢。何必与不相干的人置气呢？早些休息吧。还是玉儿识大体。我们走。嗯。杨静什么？钟妹失忆了。是。那林洛锦呢？他很是伤心。我明白了。嗯、小姐，你把前后院的门都关了，你就算不想见人，也多少吃点东西啊。我不饿。嗯，那你喝点东西啊。我不渴。啊、哎呀，小姐，小玉她受伤了，要进来拿金疮药。她才不会受伤，别骗我。小姐，王爷这不是失忆了吗？你也不要怪他。那我们这次不行，下次继续想办法，总会有法子的。是啊，王妃，越是这种时候，我们越要坚定，可不能被那个温如玉的气势给压下去啊。小姐，张继来了，王爷来看你了。啊。快点，快点，我快点！方才怎么回事啊？我曾多次示意于你，你都不理我，我以后也不理你了。别，我我有苦衷的。那你说呀。自从王爷失忆后，公主就一直在边上守着，寸步不离。我根本没有机会把事情告知王爷。就算逮到机会，可刚提起王妃。王爷就摇头生气的。哦，定是公主抢先同王爷先说了些什么。王爷对我有知遇之恩，况且他现在身材虚弱，我也不好太刺激他，做违逆他的事啊。那该怎么办呀？总不能让那个温如意只手遮天吧？要不我们找江公子帮帮忙？哎，这个法子可行。可是今日江公子似乎不在府中。怕是很难见到呢。小玉有个法子，小姐是否与王爷有一些旧物，或者说记忆深刻的旧时场景什么的，可以用来唤醒王爷呢？此法喜鹊也曾听人说过，说不定真的可行。我之前在电视上见过，失忆的人如果经历相似的事情，会刺激脑部神经。说不定
，真的能让他想起一切呢。是啊，小姐，事在人为，试试不就知道了。没错，林洛锦，你一定要打起精神来。温如玉，我不会输给你的。<笑>坏丫头，笑什么呀？公主，您今日心情很好呢。看到公主开心，莎儿也开心啊。确实，钟哥哥彻底把那个英女忘了，我能不开心吗？不过。我总觉得这种感觉有些不真实。之前钟哥哥眼里都是那个林落井，现在却与我如此亲近，简直不可思议。莎儿，你能理解吗？就在我把钟哥哥劝回的时候，他突然就失忆了。真有这么巧的事吗？公主，你别多想了，这正是说明王爷之前是被那个妖女蛊惑了，他现在才是真正的清醒呢。连老天爷都看不下去了，所以才会帮你的，是吗？当然啊。嗯，之前钟哥哥还为那个英女中了毒，我都替他不值。不过以后，就让我来好好照顾钟哥哥吧。王爷和公主才是真正的一对儿呢。行了，珊儿，你下去吧，不用服侍我了。好。你认为如何？一切都在掌控之中，按计划发展。嗯，很好。<笑>山儿做的很好啊，看来那个药已经催化他体内的毒素了。<笑>那接下来你打算怎么做？接下来。就不只是催化了，我们的目的是控制它。第二颗药一旦起效，我们只需坐收渔翁之利你说你家小姐，是因为得了失心疯，才做出那些荒唐事。现在服了药，就真的能好？嗯。天底下真有这种病，真有这样的治疗方式？嗯。那。你怎敢把这件衣服穿在身上？脱下来！你想起来了？我想起什么了？本王是说，这是我母妃的华服，你怎敢穿在身上呢？看来你还是没有想起来。这件衣服你已经送给我了。我竟然会把母妃的华服赠与他。难道过去他对我真的很重要？没关系，就算你已经忘了一切，我也愿意陪你慢慢回忆。你的药呢？你来，来，坐。你还记得这个吗？当时我们去夜市，你特别喜欢吃，一下子买了很多，非让我吃。
还有这个臭豆腐你说酸臭可是你尝了一口之后就欲罢不能呢你尝尝怎么样有没有想起什么有什么画面吗有没有头痛欲裂没有啊这是温香楼花魁大赛那天你点了最多的天灯把我给抢了回来记得吗你放开我野蛮人你怎么能忘了呢你一定能够想起来的我再去找找别的东西看能不能帮你一起回忆你看这个这是我们新婚回门那天你在我房间的枕头底下找到的是我自己藏起来偷偷看的你当时发现之后你也特别喜欢看姑娘本王原本以为你只是有些随性轻浮可没想到你竟为了博得本王的注意还教唆张继和喜鹊一起欺瞒本王真是无法无天听闻你去过
失去方向，我不知往哪儿走。那是一起。终于想起来了，本王想起来了。我们第一次见面的时候，你就穿着这身衣服，还逼着本王跟你比瞪眼睛，说了之后你就溜走了，真是个蠢女人。什么水？呃，魏王爷，好像是是。见到你的时候，我这个蠢女人。不停的颤抖，不行，不能让她走了。等一下，你别走。又有何事？我，我们来比赛吧。我们来比瞪眼睛。本王尚有要事。哎，你就跟我比一下嘛。你真的以为本王会在你身上浪费很多时间吗？只要我们比过了，你一定能够想起来我是谁。好，那是不是比过之后？你就不再纠缠本王。嗯。当你决定做一件事的时候，全世界都会为你挡路吗？为什么突然要下雨？想不共你到我，我许下了所有，只为牵你的手。小心，明明就在眼前，为什么你就是想不起我是谁？难道以前那些幸福的过往，只存在我一个人的记忆里了？这个坏人，我们之间明明说好有那么多的约定，结果你转眼就忘了。坏人，坏人，坏人！我不是坏人。想停留在你微笑的时候，花开了，枫叶不落，难什么话也不说。别怕，别怕，我在。王爷，您找我。本王有事问你。虽然臭猪妹还是没想起我
但看来，这个路子还是对的。离城不远了，加油！系统君，哎，恭喜玩家联络警解锁礼品，主角好感度创世纪，从现在起的一天内。您能够看到主角对您的感情好感增加度，从而更好的把控自己的行为。那我现在就可以看到好感度了吗？请问玩家要查看哪位主角的好感度呢？周妹。啊，显得好感度多高啊！嗯，哎，没事，现在也在持续上升嘛。嗯，加。玩家林若锦主攻男主，中无妹的线路。但是现在好感度堪忧，系统提示建议玩家林若锦找到江轩宇助攻。可是张姬他们说一直找不到江轩宇啊。嗨，因为前阶段和选定男主中无妹好感度过低，所以难以接触到他的好友。鉴于你方才安慰了男主中无妹，获得了好感度加成，因此现解锁与男主好友的接触机会。太好，我这就去找他。加油哦，拜拜。小心点啊！这是从南燕运过来的丝绸，放那边吧。是。老姜，哎呀，哎呀，终于见到你了吧？小景、啊哎，你可不知道我为了见你我多不容易啊！我。哎呀，怪江某近日忙于开店，事情繁琐。你这么着急找我，有何要事？天大的要事。没想到最近发生了这么多事情，钟兄竟然对他深爱的你失去了记忆。不过小景，你放心，我一定会跟你一起，尽快唤醒钟兄的记忆。太好了，我现在最缺的就是你这个参谋了。那江某，我定竭尽所能。那我以茶代酒，先干为敬。哎呀，现在的首要问题就是。怎么刷回他对我的好感度？好感度？是啊，啊，就是怎么样让他对我的态度从陌生转化为喜欢？啊，嗯。你你怎么在这儿？夫妻同床共枕，不应该吗？为什么我的心跳得这么快？我我是有毒发了吗？夫妻。哪里像咱香家的千金？做出来的事情实在是太过于匪夷所思了。本王的王妃是玉儿，你，你别白费心思了，赶快出去！嗯，你是真的不要我了吗？好吧，那我知道。等等，没事。
子也是要说不要不要，身体还是很诚实的嘛。看来还是老姜的办法最管用。<笑>小猪猪。难道之前张继说的，我和他的那些甜蜜的过往，都是真的？林小贤，你别害怕，我不会伤害你的，是我家少主想见你。少主是谁啊？齐豫王子。王子啊！我什么时候又认识这样一号大人物了？难道系统又 bug 了？哦，我家少主说您见了这个，就自然愿意跟我走了。美丽的小姐，可以请你跳支舞吗？是啊，跟王子跳一个。跳一个舞吧。跳为什么我会觉得这不是我熟悉的柳秀文？秀文的眼神是温柔的，而眼前的他虽然也这样笑着，但眼神里多了一些坚毅和自信。对，是自信，还有一种说不出的陌生感。这难道是我的错觉？奇遇王子了，什么时候回来的不重要，重要的是我终于回来了。这一天我等太久了，小姐，好久不见。恭喜你，啊，奇遇王子。这次我不会再让步，也不再失望。你是属于我的。刘秀文，你这样，我也是不知道该怎么办了。你不用知道该怎么办，一切都交给我。是你啊！之前小兰跟我说你要回来，我还不相信呢。小黄，好久不见。哎，依依姐，你之前不是说找到家人就离开了圣经吗？我还以为你再也不会回来了呢。这次我就是带着家乡的亲人们一起回来的。想让他们也感受一下圣经的繁盛。嗯，那你这次别走了，花儿不想你走。哎呀，一姐好不容易回来，你这是要干嘛呀？一姐，这是你要的圣经商会的人员名单。怎么样，小兰，我办事可得力？当然，我是最信得过你们的。一姐，你要这个东西干什么呀？自然是为了回到圣经做些准备。小兰，我的谢礼。哎呀，不用不用，依依姐。
之前在温香楼的时候，都是一姐你照顾我，小兰都记在心里呢。如今我也是温香楼的头牌了，自当滴水之恩，涌泉相报。不过依依姐你的眼光，我向来是极其佩服的，那就谢谢依依姐了。真金的，小黄，你的。哇，依依姐，没想到你这样的贵人还能记着我，我。今日是江氏成衣房的开业之日，你们可别错过了江公子的手艺。哎，你看那儿有你最喜欢的鹅黄色纱裙呢。可是我……哎呦，别可是了，走吧走吧，又不是见不着了，别打扰依依姐了啊。嗯，依依姐，那我先过去了啊。少主昨晚见了他，我知道。你是不是太由着他了？这样大张旗鼓的表明身份，就不怕暴露了我们的计划？这样未必不好。与其我们阻拦他的感情，不如顺水推舟，让他接近林落井，这样不就更能接近我们想要的东西吗？可是好了，收起你那小小的嫉妒心，好戏还在后头呢。哎呀，依依姑娘，许久不见了。依依姑娘，佳人依旧啊。许久不见，江公子已然是少年有为、事业有成的江老板了。不知依依姑娘是何时回的圣京，也不通知于我。依依也是刚到不久，还没来得及祝贺江公子，喜得佳人。梦儿。这位是我的旧友苏依依，苏姑娘有礼。这位是我的未婚妻，唐梦。唐，江夫人。苏姑娘，江哥哥经常提起你，说你才貌双全。今日梦儿也是见识了，你既然是江哥哥的旧友，那成衣铺的衣裳你尽管挑，我也会让伙计准备些最上乘的给你送过去。那就恭敬不如从命，多谢江夫人。那我先去招呼其他客人了。嗯，去吧。姑娘，你可是喜欢这件衣裳？士别三日，当刮目相看。江公子果然和以前不一样了，这算是浪子回头。依依姑娘就别取笑我了。要我说，依依姑娘才是和从前大不一样了。怎么说？江某。在圣经素来被人称作圣经花少，看姑娘的本事多少还是有一些的。依依姑娘此番回来，似乎少了一点柔媚，多了一些戾气。戾气不敢，不过自古以来没有什么是一成不变的。也许是家乡的亲人们过得太苦了吧。家乡的亲人啊，那可有江某可以效劳的地方？江某在圣经可还是有些财力的。江公子，有些事你帮不了。女人的秘密还是不要知道的好。<笑>好吧，斯人欲远去。何日还复来啊？<笑>江公子果然还是那个风流不羁的江公子，爱开玩笑的样子一点都没变。嬉皮笑脸惯了，想改过来很难。在下闲云野鹤，也只是会一些才衣引线的事情，哪里是依依姑娘的对手？别摸！别摸！就是啊，别躲呀、啊！江兄，你赶人在约啊！圣经真是热闹如往昔，让人留恋。那就别走了。圣经永远有苏姑娘的一席之地。
系统君，跟送我的衣服都一样，全挂在这儿。系统设计太不走心了，道具都懒得重新设计了。小景，哎，江老板，恭喜恭喜，开业大吉啊！同喜同喜。<笑>昨晚你有没有按照我教你的方法去攻攻攻攻攻略中凶？哎呀，别提了。被椅子还卖过热闹，却被赶出来了。啊？不过他很紧张。啊？以我对小钟钟的了解啊，他对你应该是面红耳赤、小鹿乱撞，外加想入非非。<笑>看来离成功不远了哟。不如今日，你再穿上我们十三余成衣铺最新设计款的华服，晚上再试一试。啊、哦，我听出来了，这是一条硬广。嗯，硬广。就是说，哎，齐王子来了，是吧？听说是特意来觐见圣上的。齐云和我朝并不交好，该不会要有争端吧？我早就听闻齐云来了新老子，如今如此高调的入住圣经了，恐怕要有大事发生。那是柳修文，对，他是齐豫王子。没想到他竟然就是齐豫王子。那他隐藏身份在宰相府当了这么长时间的侍卫，到底是为了什么？这次我不会再输给任何人。我不会再让步，也不再示弱了。你是属于我的，小姐。哦，好了，小姐，那个我不是那个那个你，就是我,我怎么了？我怎么了？张继说，齐豫王子进监，王爷被召入宫了。温柔玉已经赶过去了，王妃，你也赶紧去看看吧。对，就是这样。王爷，齐豫王子此时已经经过集市，一会儿就到皇宫门口了。这个齐豫王子是何来历？此人名唤柳修文，也是最近才以齐豫王子的身份出现在圣境。在此之前，他曾是宰相府的一名侍卫。宰相府？难不成？是，是王妃凌小姐的贴身侍卫。张继，这个林洛锦究竟是个怎么样的人？王爷，你与王妃一直十分恩爱，王妃对您的心意更是日月可见，几次愿意为您赴汤蹈火，不顾性命。虽说如今您失忆了，可是王妃对您依旧是一心一意，从无二心。这些，你说过多次了，本王都知道了。退下吧。宣其余王子觐见。其余王子柳修文，拜见圣经圣上。其余王子，快快请起。王子路途遥远，一路上辛苦了。不过，王子突然觐见，让朕。很是诧异，千里迢迢来到圣经，自然是有所目的的。目的？难道真是有意所为，要同圣经为敌？圣上，上一代的恩怨已经过去，如今其余愿与各地交好。此番来到圣经，是想。
向圣上讨一彩头。嗯，愿闻其详。希望圣上能开放盛情商道，与其余互通有无。放肆！你一个小小的其余，竟对圣经提出如此无理要求。我们圣经从没有给各林地开放商道的先例，更何况……是一直默默无闻的齐豫呢。虽然如今齐豫百废待兴，但这些年我们一直着重与各地合作发展商贸，如今已经小有所成了，掌握了火药的研制方法。大胆，竟敢威胁圣上！不敢，只是听闻圣上近日龙体欠安，如果在这个时候生出什么波澜，怕是对圣经不好吧。我们圣经国富兵强，就算兵戎相见，也不会落得下风。雍正王何必动怒？世间万物一向是阴阳两面，冷暖自知。我既然光明正大的站在这殿上，就是为了来维稳两地之谊。圣上，希望您能答应我这个小小的要求。我想，比起兵戎相见，百姓苦不堪言，这样的要求，其实不过分吧。分这事儿，简直欺人太甚，离谱！是。天哪，之前的柳修文内敛斯文，而如今的他不仅谈吐非凡，毫无怯懦。这还是我认识的柳修文吗？王兄，臣弟有一提议，说，那就允许放行他们的粮食与布匹，这样。既能满足他们的需求，也不会有损我们圣经的商贸。齐豫王子，你觉得呢？仅仅是布匹和粮食吗？会不会有点太少了？难道王子你还想要整个圣经的通商令不成？王子殿下，自知者明，知足者富，凡事还是不要太过为好。既然如此，本王子还有一事相求。望圣上可以恩准。只要齐豫王子不要危害圣经的百姓，不要违背朕为君的原则，但说无妨。我要他。啊，我啊，你大胆！我也是雍正王妃，就算我如花似玉，你怎么敢？你怎么敢？哎呀，钟哥哥！雍正王妃误会了。啊，我要的是。林落井，啊，不行，她是本王的一女，即归本王府的私有财产，岂是说给就能给的？圣上，若是您答应将林落井赐予我，方才的条件我全部答应。如此当真？不行，方才雍正王也说了，林落井与你只是一介一女，那么大个圣经。你连一个一女也给不起吗？她是本王之人，自然由本王决定，轮不到你做主。哎，够了！我是人又不是物品，你们这样给来给去的，我还有没有人权？圣上，小女现在虽然只是一介一女，但决定自己去留的人权还是有的吧？我知道你担心我留的雍正王府会受苦，但留下来是我的决定，我暂时不想离开。好，既然是你的决定，那我尊重。不过我也相信，有一天你一定会跟我走。希望那个时候，有些人千万不要紧抓不放，强人所难。王兄，其余王子远道而来，我们应设宴款待。此事就让臣弟来安排吧。好吧。其余王子，你这路途遥远，到现在还没有游览一回。这通商之事，过几日咱们再详谈吧。这样吧，朕让李官陪着你到圣经集市游览一番，如何？多谢圣上。不过本王子觉得。
，由林洛锦陪伴即可。皇兄，齐王子远道而来，不妨就让臣弟带他游览圣经吧。五妹，你可以吗？十分可以。好，那就由雍正王带上王妃，款待齐豫王子。这么热的天，还有本公主陪这个小地方来的王子出游。这个野蛮人怎么突然这么热情，竟然主动要陪柳学文游圣经？啊，对了，还有一女林洛景。啊，皇兄，就这么定了。多谢圣上。这个剧情也太匪夷所思了吧！钟无妹失忆不记得我，被温如玉趁虚而入，而柳修文突然回来了，还变成了王子在大殿上点名要我陪。西统君，你组了这么尴尬的局，要玩我吗？想什么呢？嗯，啊，没什么，我就是觉得恍如隔世啊。以前你是我侍卫。你暗中保护我，陪着我逛集市。嗯，奇遇宝刀就在那儿买的。现在你变成王子回来了，我陪着逛集市。嗯，真是奇妙。这有什么奇妙的？以后还会有更多更奇妙的事呢。是吗？嗯。林洛锦，你回府去。我为什么？那个。药，本王今日的药，你可都煎好了？你现在回去看看。我进宫前已经吩咐喜鹊跟小鱼看着，没事的。不管，反正你现在就给本王回府去。什么？我不回去给你煎药，也要掉好感度？还真把我当英女了。听到了吗？你在想什么？快回去！可是是圣上命令我陪其余王子了，我可不敢违抗圣旨。你，这好感度怎么掉个没完了？算了，我今天就破罐子破摔，每天在王府里对着块铁石心肠的硬骨头多闷啊！今儿好不容易出来集市玩，我才不回去呢。去吧，走。行。好。你说的对，平日府中实在是太过无趣了。鱼儿今日你就陪本王敞开一游。我亲爱的王妃想玩什么，本王都奉陪到底。钟哥哥，哎哎哎！你没事吧？我没事，我能有什么事？虽然他失忆了，但对你的样子还是和以前一样啊。是啊，一样的幼稚。竹木妹，你竟敢用温柔玉来气我，看我今天不把你气死！修文，你好久没有来圣经玩了，今儿你想玩什么随便玩，我请客。小姐，嗯，你喜欢哪个？我，我觉得那个镯子好看。好，那我套给你。嗯、什么江湖绝技，不就是套个圈吗？哇，这，修文你好厉害呀、啊哎！公子，好身手啊！<笑>蠢女人，一个破镯子也不这么兴奋。头发成结实多。嗯，小姐啊，除了镯子，你还想要什么？我全都套给你。真的，修文你真好。那我要。月儿，你想要什么？告诉本王，本王都套给你。呃、不用了，钟哥哥，这些。哎、嗯。嘿、啊
哎，这位公子，你也试试，百发百中。哎哎，好嘞，给。嘿嘿，公子，没事，再接再厉啊，一定能中的，哎，特别好中啊！嘿呦，公子就差一点，哎哎呀，太可惜了！哎呦，公子，好身手，好身手！哎呀，哎呀，兄弟，又中了！哎呦，漂亮！公子，再来十个。哎呀，钟哥哥，这些又不值钱的，不要也罢。哎呀，王爷，如果你身体呢尚未恢复，转头不好可以理解，但这不行啊，就别勉强，不要浪费钱。你，老板，哎，给我再来，二十个。好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，给。钟哥哥，这个帽子。我就说嘛。没有本王办不到的事。谢谢钟哥哥，我我很喜欢。喜欢就好，这么大的太阳，很是实用啊。嗯，哇，好好吃啊！如玉。啊！你上次不是说也想尝一尝圣经的麦芽糖吗？本王现在就买给你。哎，钟哥哥，帽子！哎，这集市上东西不干净。那，本王给你挑了一块最大的。可是钟哥哥。哼。好吃要慢慢吃，都吃到嘴上了。哎呀，如玉，你怎么扯到嘴边了？本王来给你擦一擦。哇，我说你也太不绅士了吧，简直就是野蛮人！野蛮人！野蛮？哼！哎，这怎么回事？这不是他最不喜欢的称呼吗？难道系统又 bug 了？这款香粉。是小景，你以前最喜欢的，不知现在是否心意依旧？哇，修为你好细心啊！吃的多久以前的事？因为是你的事，你的一切，多久我都不会忘记。哎呀，王妃，啊，这是圣经城的胭脂，本王今日将它赠与你，你大可一试。啊，这，你看这胭脂。红腻而多香，色如桃花，配上王妃你的美貌，自然是再合适不过了。不不不不不不，钟哥哥，我今天出门的时候已经涂过了。没事，本王亲自给你涂上。随手一拿就是个死亡芭比粉。还好我以前的胭脂水粉没让他选，不然就……本王的王妃果然是国色天香，不像某些不着边际的小衣女，一点儿也不会打扮。是，我是绝对不会打扮成这样的。不跟你计较。什么情况？怎么突然下家了那么多？<笑>他刚才是强忍着的，憋坏了，现在啊，一起爆发。这个傲娇鬼，简
吃这一套，看来我得多刺激刺激他了。